കാസർഗോഡിന് പിന്നാലെ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലും ലീഗ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് സി പി എം അഞ്ച് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഒന്നിലധികം തവണ വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ കല്യാശ്ശേരിയിൽ ആഷിഖ് ഫായിസ് എന്നിവർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേർന്നു അശ്വിൻ പുറത്തു വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്താണ് കള്ളവോട്ടിൽ ഇടതിനൊപ്പം വലതിനും കൈപൊള്ളിയിരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ എന്താ തീർച്ചയായും അപർണ പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള യു പി സ്കൂളിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ അഞ്ച് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്നാരോപിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വെബ്കാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അവകാശവാദം ഇവിടെ വസ്ത്രം മാറി വന്നിട്ടും അല്ലാതെയുമൊക്കെ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അഞ്ച് അഞ്ച് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഒരാൾ നാല് തവണ വോട്ട് ചെയ്തെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ യു ഡി എഫിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ിയങ്ങാട് ജമാത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് നമ്പർ ബൂത്തുകളിൽ രണ്ട് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളുവോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പാമ്പുരുത്തിയിലും ഇങ്ങനെ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് സി പി എം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം വി ജയരാജൻ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയ സമയത്തും എം വി ജയരാജൻ ആരോപിച്ച് പാമ്പുരുത്തിയിലും അതേപോലെ തന്നെ തളിപ്പറമ്പിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം ടാഗോർ വിദ്യാനികേതൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ൂത്ത് കൈയേറാൻ ശ്രമിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു പ്രവാസി വോട്ടുകൾ ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സി പി എം പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഇതോടുകൂടി തീരുന്നില്ല എന്നും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട് എന്നുമാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ബൂത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ബഹളത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് ഇത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ബൂത്ത് കൈയേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആരോപണം ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാവും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് നേരത്തെ സി പി എമ്മിനെതിരെ പിലാത്തറ എ യു പി സ്കൂളിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചു ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് സി പി എം വിശദാംശങ്ങളാണ് അശ്വിൻ വലത്ത് നൽകിയത് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ കല്യാശ്ശേരി പുതിയങ്ങാടിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് സ്ഥിരീകരണം കളക്ടർ ഡി സജിത്ത് ബാബു നൽകിയ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഫായിസ് എന്നിവർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സി പി എമ്മിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ കള്ളവോട്ട് ആരോപണമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കല്യാശ്ശേരിയിലെ പുതിയങ്ങാടി ജമാത്ത് സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് ബൂത്തുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ ആഷിഖും മുഹമ്മദ് ഫായിസും കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഫായിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനുള്ള ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നേരിട്ട് ഹാജരായി മൊഴി നൽകുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മുൻപോട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ പരാതിയിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ ടിക്കാറാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കളക്ടർ അന്വേഷണം നടത്തിയത് അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് ബൂത്തുകളിലെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരും മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കളക്ടർക്ക് മൊഴി നൽകി മുഹമ്മദ് ഫായിസ് പുതിയങ്ങാടി ജമാത്ത് സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി പ്രദേശത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൂടിയായ സെക്ടറൽ ഓഫീസറാണ് ഫായിസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആഷിഖ് രണ്ട് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്തതായും ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കള്ളവോട്ട് വിവാദത്തിൽ കർശന നടപടികളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സി പി എം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു വിവാദത്തെ നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് സി പി എം തീരുമാനം തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കുളിയാട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം ബൂത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകൻ ശ്യാംകുമാർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ തുടർ നടപടികൾക്കായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇന്ന് തന്നെ
രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിറോളിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പതിനാറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ സൈനികർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കുഴിബോംബ് പൊട്ടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു പുൽവാമയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സൈനികർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് കുഴിബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ തകർത്തത് വിദൂര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലൂടെ കുഴിബോംബ് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിൽ വാഹനം ചിന്നിച്ചിതറി പതിനഞ്ച് സൈനികരും ഡ്രൈവറും തത്സമയം കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നാലെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വാഹനത്തിനു നേരെ വെടിവെച്ചു കൂടുതൽ സൈനികർ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും അക്രമിസംഘം രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയ സൈനികരും മാവോയിസ്റ്റുകളും പരസ്പരം വെടിയുതിർത്തു അക്രമികളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് उनकी भी वहाँ मृत्यु हुई है ये पूरी जो घटना है इसका हम बहुत निषेध करते हैं इसकी भर्सना करते हैं कुछ ताकतें माओवादी ताकतें जो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है वे इस पर की हरकतें कर रही है पुलवा मेल निना उन्नम पड़ी चिल्लना कांग्रेस को टपड़ती कार्यन्य वर्षम अप्रैल कमांडो ऑपरेशन സി സിസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അതേ കമാൻഡോകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണമുണ്ടായത് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകൾ തീയിട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി വാരണാസിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ മുൻ ജവാൻ തേജ് ബഹദൂർ യാദവ് നൽകിയ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളി ബി എസ് എഫിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചതിനാണ് മഹാസഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ പത്രിക തള്ളിയത് നേരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ശാലിനി യാദവിനെ തന്നെ മഹാസഖ്യം വീണ്ടും പിന്തുണച്ചേക്കും സൈന്യത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ മുൻ സൈനികനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള എസ് പി ബി എസ് പി നീക്കമാണ് പാളിയത് സൈനികർക്ക് നിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ചോദ്യം ചെയ്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ ജോലി നഷ്ടമായ തേജ് ബഹാദൂറിനെ അവസാന നിമിഷമാണ് എസ് പി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം നൽകിയ പത്രികയിൽ ബി എസ് എഫിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് കാരണം പറഞ്ഞിരുന്ന തേജ് ബഹാദൂർ എസ് പി പിന്തുണ ലഭിച്ച ശേഷം നൽകിയ പത്രികയിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യം മറച്ചുവെച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ അഴിമതി വഞ്ചന കുറ്റങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് മത്സരവില കൊണ്ടെന്നതും തേജ് ബഹാദൂറിന് വിനിയായി തീരുമാനത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് തേജ് ബഹാദൂർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് പത്രിക തള്ളിയതെന്ന് മഹാസഖ്യവും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ആരോപിച്ചു തേജ് ബഹാദൂറിന് മത്സരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്ന ശാലിനി യാദവിനെ മഹാസഖ്യം പിന്തുണച്ചേക്കും ശാലിനി യാദവിനെ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും അവർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് സി പി എം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന ഘടകം നിർദ്ദേശം നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വയനാട്ടിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായ നിലപാട് എടുത്തതിനാലും മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം തുടരുന്നതിനാലും കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ നൽകില്ല ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയേക്കാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് മുഖ്യശത്രുവായി കാണുന്നതെന്നും സി പി എം വിലയിരുത്തി കേരളത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സി പി എമ്മിനാണ് പിന്തുണ നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘന പരാതിയുമായി വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി സർക്കാർ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു സമീപ മേഖലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കവേ മധ്യപ്രദേശിൽ ദമോഹിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രചാരണ റാലി നടത്തി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇരട്ട പൌരത്വം ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നോട്ടീസ് അയച്ചതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയ നടപടിക്കെതിരെയും പരാതിയുണ്ട് വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും തൊടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അയോധ്യ പ്രസംഗം പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായി അയോധ്യയിലെത്തിയ മോദി വികസന നേട്ടങ്ങളാണ് അയോധ്യയിൽ വിവരിച്ചത് പ്രസംഗത്തിൽ ജയ് ശ്രീറാം വിളി ഉണ്ടായെങ്കിലും അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് മോദി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല രാമക്ഷേത്രമോ തർക്കപ്രദേശമോ മോദി സന്ദർശിച്ചില്ല അയോധ്യ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ
गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया जय श्री राम विड़ी मोदी प्रसंग जय जय श्री राम जय जय श्री राम अदय एस पी बी एस पी महासख्य संयुक्त राली अयोध्या बाराबंग बाराबंग बिस्वानी कांग्रेस योग अध्यक्ष राहुल गांधी संसाचु बीजेपी की उत्तर प्रदेश वाली तिचड़ी प्रियंका गांधी रायबरेली बीजेपी भारवाह योग संस्थान नेतृत्व विमर्शन तेरे प्रवर्तन ऐकोपिपा संस्थान नेतृत्व साधन वेल बीजेपी की रिड़ जन कहपक्ष अलदपक्ष मलर्तीड़पूल स्थल पल मंडल भारतीय जनता पार्टी विजय वेन्नी पार कूड़ल विवरुमी डानी चेर डानी ऐमर्शन उपमें विजय प्रतीक्ष का बीजेपी विशद अपमेल प्रधानमंत्री विमर्शन केन्द्र नेता बीजेपी संस्थान नेतृत्व में वीच्चे कूड़ा नेता कहता वे रीती विनियोगा कहना मंडल स्वभाव तो केन्द्र नेता आवश्यक रीती आवेश रीती उपयोग कहान प्रधानमंत्री उयर विमर्शन तेरेवी बंद अंत वडकर दुर्बल स्थानाथिकूल इवते वोट विजयपी मंडल साचल प्रतीक्ष राहुल गांधी सुलतान बतेरी षो केन्द्रमंत्री निर्मला सीतारामन पकड़ा मतर मंडल इन मणिय जिलालोकन योग प्रादेशिक नेतृत्व तुरजे जिलाध्यक्ष एन के षाजी प्रस्ताव वियोजि परस्यीय कई लोकसभा तेरे वोटे इतवण लिखा प्रतिसंधि वायना
ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ശേഷം കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന നടത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രവർത്തനം കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും പുനഃസംഘടന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയവരെ നേതൃനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു യാക്കോബായ സഭയിൽ അധികാരമാറ്റം തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക ബാവയെ ഭരണ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കാതോലിക പദവിയിൽ തുടരും ദൈനംദിന നടത്തിപ്പിനായി മൂന്ന് മെത്രാപ്പോലിത്തമാരെയും പാത്രിയാർഗീസ് ബാവ നിയമിച്ചു യാക്കോബായ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിയാണ് കാതോലിക്ക ബാവയെ ഭരണ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് രാജ്യസന്നദ്ധ അറിയിച്ച് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ അയച്ച കത്ത് ഭാഗികമായി അന്ത്യോക്കയിലെ പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ബാവ മെത്രോപൊലിത്ത ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറും കാതോലിക്ക ബാവ എന്ന പദവിയിൽ തുടരുമെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ മൂന്ന് മെത്രോപൊലിത്തമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി പുതിയ മാനേജിംഗ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റതോടെയാണ് യാക്കോബായ സഭയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന് തുടക്കമായത് കാതോലിക്ക ബാവ ഏകപക്ഷീയമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്ന് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മെത്രോപൊലിത്ത ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കാതോലിക്ക ബാവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിയാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കത്തയച്ചത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് യാക്കോബായ സഭയിലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിന്റെ സഹായി ഫാദർ ആന്റണി മാടശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പഞ്ചാബ് പോലീസിലെ രണ്ട് എ എസ് ഐമാരെ ഇന്ന് പഞ്ചാബ് പോലീസിന് കൈമാറും പട്യാല സ്വദേശികളായ ജോഗീന്ദർ സിംഗ് രാജ്പ്രീത് സിംഗ് എന്നിവരെയാണ് കൈമാറുക ഇവരിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് തട്ടിയെടുത്ത പണത്തിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി പാരീസിലേക്കും നാലേ മുക്കാൽ കോടി നാല് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി അമേരിക്കയിലേക്കും കടത്തിയെന്ന് ഇരുവരും മൊഴി നൽകി ദീർഘദൂര സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിടിവീണതോടെ വരുമാനത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വൻ കുതിപ്പ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് ഏപ്രിൽ ലഭിച്ചത് ടോമിൻജെ തച്ചങ്കരിയെ എം ഡി സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി വരുമാന വർധനവ് നേടിയത് ജനുവരിയിൽ ടോമിൻജെ തച്ചങ്കരി സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ വരുമാനം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി എഴുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ശബരിമല സീസൺ അവസാനിച്ചതോടെ ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലും വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വരുമാനം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ശബരിമല കളക്ഷനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്ന ജനുവരിയിലെ വരുമാനമാണ് മുപ്പത് ദിവസം മാത്രമുള്ള ഏപ്രിലിൽ മറികടന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പോകളിലും വരുമാന ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിച്ചതും ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് ബസ്സുകളുടെ ചുമതല വിഭജിച്ചു നൽകിയതും ചെയിൻ സർവീസുകളടക്കം മാറ്റി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തുമാണ് വരുമാന വർധനവ് നേടിയതെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവകാശവാദം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ കർണാടകയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതോടെ വരുമാനം കൂടുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കല്ലട ബസ് ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ നാല് പോലീസുകാർക്ക് സ്ഥലമാറ്റം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായാണ് നിലപാടെടുത്തതെന്ന് യാത്രക്കാരനായ അജയ് ഘോഷ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പത്തൊൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തുടരുകയാണ് മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് കൊളപ്പറമ്പ് പോലീസ് ക്യാമ്പിലെ ആറ് പേർക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയവരിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ക്യാമ്പിലെ നൂറോളം പേർക്ക് പനി കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആറുപേരിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പനി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഒരു കുറച്ച് പേരുടെ സാമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരുടെ സാമ്പിൾ മണിപ്പാലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിട്ടിരുന്നു ആ സാമ്പിളിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ആറുപേർക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ വേണ്ട എല്ലാ ചികിത്സ ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടീവ് കെയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ജില്ലയിലും മറ്റുള്ളിടത്തും ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അലേർട്ട് എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ സർക്കാരിലെ ആശുപത്രികളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അലേർട്ട് കൊടുക്